kế tiếp à, thì chúng ta sẽ tiến hành hội thảo toàn thể thì à, xin kính mời à, lên bàn chủ tọa thứ nhất à, xin mời phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh kế tiếp xin kính mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tấn bỉnh xin kính mời à, phó giáo sư tiến sĩ bùi diệu xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 lê hoàng minh xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 1 trương xuân liễu và xin kính mời giáo sư Nguyễn Trấn Hùng chủ tọa cho cái buổi khai mạc ngày hôm nay à, Kính thưa các uh, thầy, kính thưa các cô, kính thưa các uh, quý vị à, Trước khi vào phần uh, báo cáo khoa học tôi xin uh, được kính mời thầy uh, Trấn Hùng uh, Bác sĩ Hoàng Minh, uh, uh, chị uh, Xuân Liễu uh, và uh, giáo sư Bỉnh, giáo sư Bùi Diệu ra uh, Xin được uh, gửi tới toàn thể các uh, thầy, các cô, các quý vị uh, cái lãng hoa hết sức là tươi thắm của Bộ Y tế tới hội nghị của chúng ta và xin mời các thầy cùng chụp ảnh cái lãng hoa của Bộ Y tế xin cảm ơn Vâng, để bắt đầu cái báo cáo đầu tiên của hai, của phiên toàn thể, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư bác sĩ Nguyễn Trân Hùng, Chủ tịch của Ông Thư sẽ có cái bài báo cáo đầu tiên. mà Xin mình kính mời giáo sư. Yeah. À, cảm ơn chủ tòa đoàn. Thì xin thưa là báo cáo này thì à, không có có một báo cáo à, thành ra là là không có đầu tiên. Và ban tổ chức có, à, có, có như là À, bàn với chúng tôi là lựa một cái bài nào bài như là bài đinh đó hay để trình bày và về hội thảo toàn thể thì không có bài khác và như vậy thì cái bài nó sẽ dài à, như năm ngoái tôi nói về liệu pháp nhóm trung đích à, thì vậy thì xin phép là uh, trong buổi về mà nói dài là tại chỉ có một báo cáo và tôi cũng uh, hết sức hết sức uh, nắm thông tin tập hợp thông tin để trình bày vấn đề mà tôi nghĩ rằng uh, mọi người chúng ta đều thấy uh, rất là ngộ rất là hay uh, không phải vấn đề hay nhưng phải tôi trình bày hay uh, cho nên là tôi cố gắng hết sức để trình bày và cho phép tôi cho phép tôi khi trình bày thì hơi phá cách là nó vui hay dài nếu mà nghe kiểu nào đó người là người khác thì nghe có nhiều khi đáng lẽ đừng như vậy nhưng mà này cho phép tôi phát cách để trong cái buổi à, thông thường nó 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 thú vị à, tôi xin phép thì vấn đề à, hôm bốn năm trước tôi có trình bày ung thư và bệnh nhiễm à, nhưng hôm nay tôi thêm để hiểu biết hiện nay tại vì à, mới hơn và kỹ hơn à, và chi tiết hơn thế thì mở đầu về trong các thứ gây ung thư thì ta biết chắc là khoảng hai phần trăm là do các bệnh nhiễm khi ra ung thư trên con người cái chữ người nữa và và tác nhân là đây mà cơ chế sinh ung cái nó gây kiểu nào cái nào nhiều thứ phong phú lắm và như vậy nhưng mà nghe thì thấy ghê là bệnh nhiễm mà gây ung thư sợ quá đi nhưng mà chính nó là cái cánh cửa mở rộng cho phòng ngừa ung thư tại biết tác nhân giải quyết tác nhân đấy cái hình này thì một bên cái hình này trong giảng Nobel ta gọi là thầy thuốc nuốt vi trùng là tìm ra con Helicobacter pylori bằng cách này và đây ông là người dân câu nhẫn nại là ông Hausen tìm ra HPV gây ung thư uh, cổ tử cung đấy, đúng rồi thì làm sao biết được mới năm 90 thì ông Parkin và bà này uh, ước lượng thôi và 2006 thì Parkin trình bày Ha, gánh nặng này liên hệ bệnh nhiễm vào năm 2002 vấn đề được quy củ và kết quả mới 2002 mới biết bệnh nhiễm gây ung thư và 2008 Zhuhaozen ở giải Nobel học đã trình bày là 20% các ung thư là do bệnh nhiễm cơ sở khoa học 
mua rõ ràng à, tôi không có hình khác cho nên là tôi chiếu hình ông bạn à, à, giáo sư Parkin đây à, cùng với à, chụp chúng tôi ở cái hội thảo quốc gia lần trước thì để nói ông là thân hữu của của chúng tôi và là người hướng dẫn của chúng tôi dịch tế học ở Việt Nam về ung thư là ông và ông là người góp phần cho cái biết toàn cầu về ung thư mà chúng ta ngày nay mới biết thì vậy thì chiếu qua à, các đồng nghiệp không cần chú ý chi tiết nhưng mà ông Hausen thì cho biết rằng đó ung thư này ung thư này con HPV HCV Helicobacter tỷ lệ bao nhiêu à, từ Hausen trong cái trình bày ở giải Nobel 2008 2008 nhưng mà cũng lấy cái phần tóm lược của Parkin à, năm 2002 cũng này kia chúng tôi nghĩ là không ta không đi vào chi tiết này nhưng mà cơ sở thì rõ ràng ra à, ở đây lăng xếp 2012 thì cũng có số liệu tóm lược ung thư loại gì loại gì gây ung thư gì gì bao nhiêu và trong này có hai phần có hai thứ này phòng ngừa ba thứ này phòng ngừa được thôi và cái hình này cũng tóm chung bệnh nhiễm và ung thư thì đây nè một lát chúng ta sẽ có bao nhiêu tác nhân này rõ ràng nhé rõ ràng nhưng mà trong này tôi gọi là bốn tên à, à, bè lũ bốn tên đó là HCV HPV HPV 16, 18 coi như một con, đây là hai loại hai con và đây là con à, Helicobacter bốn cái con này, bốn con này ghi 15% ung thư của người, à, không biết về sao như thế nào, nhưng mà chung hết nhiễm trùng 20% ở các nước như Mỹ rồi nó thấp xuống nó tại bệnh nhiễm ít nhưng mà ở các đương đang phát triển thì không phải 20, 25 27% nhiều hơn nữa vậy thì trong cái hình này chúng ta thấy hóa chất bức xạ và virus về virus là một phần quan trọng để tấn công vào DNA và ở đây là các cái ung thư liên hệ bệnh nhiễm chúng ta thấy HPV HPV HCV HPV à, thì mấy cái này chiếm gần hết à, rồi có mấy con nhỏ nhỏ hơn nhưng mà mấy con nhỏ nhỏ hơn phần sau tôi xin bài cũng hay ho vô cùng mà là sự phát miệng mới vô cùng tôi gọi là chung về virus nó nằm trong một thế giới nhà Phật gọi là mình dùng như từ nhà Phật là vi diệu không thấy gì cả nhưng mà cái hoạt động của nó thì chúng ta phải coi vậy giờ chúng ta nhìn lại gánh nặng ung thư loài người có một gánh nặng ha? và Việt Nam thì triệu nặng và trong đó có ung thư những rồi đây chúng ta thấy gánh nặng ung thư à, năm 2012 ai cũng biết rồi tôi chỉ chiếu tôi nhắc lại thôi và trong đó có những loại do ung thư thì nếu toàn cầu nếu năm loại thường gặp thôi thì chúng ta đã thấy là à, là là à, đàn ông phải không thì là dạ dày à, dạ gan phụ nữ thì cổ tử cung và dạ dày nhưng mà ở chúng ta thì cũng khó khăn hơn nhiều ở Việt Nam mình đây thì các loại gan à, phổi à, dạ dày gan phổi dạ dày số liệu gì đây chúng ta đã quen rồi nhưng tôi muốn nói phần này đây ở Việt Nam năm loại thường gặp năm loại thường gặp thì chúng ta thấy gan phổi dạ dày dạ dày gồm hỏng ba thứ đó dính liếu tới nguyên nhân là bệnh nhiễm và phụ nữ thì là gan cổ tử cung dạ dày ba thứ này cũng liên quan tới bệnh nhiễm cho nên vấn đề chúng ta bàn chúng ta mổ chúng ta điều trị nhưng mà chúng ta không biết thấy cái gốc của cái này gốc là từ đây và cái số liệu này của à, Trần Văn Thuấn và Bùi Diệu và một loạt ở bên ca thì tôi lấy theo ghi nhận ung thư 2010 thì chúng ta thấy các số liệu này nó có khác số liệu uh, khác số liệu quốc tế một tí nhưng mà chúng ta thấy dạ dày gan họng hạch máu bàng quang ha, đều <cười> dính tới à, bệnh nhiễm à, bệnh nữ chúng tôi không có không 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 cần chúng ta không cần coi giờ ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng thời gian 2006 2010 thường gặp gan dạ dày vòm họng à, lymphobakit lymphom hốc miệng chúng ta cũng thấy nó liên quan tới à, bệnh nhiễm chiếu qua cũng danh là virus gây bệnh nhiễm gây bao nhiêu bệnh chúng ta biết đây vi khuẩn thì chỉ có con helicobacter pylori liên hệ tới ung thư à, dạ dày và ký sinh trùng hai loại này thì một loại sáng lá gan thì nó ở vùng Đông Nam Á và có liên hệ chúng ta cái sáng máng này thì nó ở xa quá ở Phi Châu ở nơi khác nhiều hơn nhưng mà à, này làm rõ cái cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư IRC liệt kê danh sách này chứ không phải là danh sách gồm nơi đáng tin tưởng nhất và các các loại virus thì gây bệnh gì bệnh gì tôi chỉ chiếu nhanh và những bệnh này 
ký sinh trùng thì có hai bệnh thì tôi chỉ chiếu nhanh số liệu dẫn chứng nhưng chúng ta không đi sau để thấy vấn đề thực tế vấn đề rất khoa học ung thư và bệnh nhiễm nhắc lại hai phần trăm ở chúng ta đây có thể cao hơn nữa do do này và như vậy tác nhân ta biết thì chúng ta có xử lý vừa vĩ mô vừa vi mô vừa của nhà nước vừa của chiến lược y tế vừa của từng người đây nhắc lại thôi theo dòng lịch sử mới 1911 thì ông Brown ha, tìm ra nhưng mà virus gây ung thư không phải gây ung thư người ha. năm 1966 ông được giải Nobel có tên của ông là Brown Sakuma và tên con virus có tên ông đây không đi vào chi tiết này và đây một giải Nobel rất đặc biệt rất đặc biệt ba cái ông này thì đây là con virus gọi là con virus con rau đó, đó mà tìm ra cái 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 nhân cái loại của nó là RNA RNA tôi nói tiếng Việt nhưng mà nó là viết theo kiểu tiếng Anh DNA cũng nói tiếng Việt nhưng là viết theo kiểu tiếng Anh đó thì đây là cái cái loại này tìm ra được cái con này à, gây ra ung thư của cái loại gà đó à, nhưng mà tìm ra được một cái chữ RT là reverse transcript type DNA được sao chép xuống thành RNA rồi xuống nữa nhưng mà RNA theo Watson Crick ha, thì không thể RNA trở về DNA bây giờ có một enzyme làm cho RNA trở về DNA nghiên cứu từ con virus này một giải Nobel một, mà một điều ghê gớm nó phá vỡ một giáo điều của Watson Crick ha. thì thấy chúng ta thấy cho nên ý nghĩa của này rồi từ đây mới dẫn tới chuyện tìm ra HIV và tìm ung thư do RNA nữa Đấy. và tìm ra được trong tế bào người ta có oncogen nhưng mà trong tế bào của virus ha, thì cũng có oncogen là gen gây ung thư thì viết tắt là chữ virus viral này viết tắt là cellular chẳng hạn vậy thì trong sinh vật ha, con virus đem vô và có có thứ là có tự trong người nó nữa thì ông Wachmers và Bishop được giải Nobel rồi đây Wachmers và Bishop trong một cái báo cáo à, cho mọi người về ung thư à, À, sừng tê không trị ung thư thì chính vật mất này là viện trưởng viện ung thư quốc gia Mỹ ha, đã công bố không có giá trị gì trong điều trị ung thư đồ sừng tê giác thì cũng là vật mất này thì tôi mới vừa chiếu một nhanh để chúng ta thấy rằng trong lĩnh vực này khoa học cơ sở khoa sinh học phân tử đi sai vô cùng để mới tụ điện kết quả đó thì bây giờ thì chúng tôi coi lần lượt đối với ung thư người ung thư người thì những năm 60, 70 chúng ta thấy rất gần thôi à, khám phá ra 81 là khám phá ra 61 khám phá ra EBV là Epstein Barr virus đầu tiên sinh luôn mở người lát chúng ta sẽ nghiên cứu thêm 1966 thì virus number phân lập được à, cái mà giờ ta gọi là HBS AG đó hồi trước hồi 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 trước là gọi là Australian đó thì là ông được giải thích Nobel bằng 1976 rồi gia tốc các xét nghiệm 83 thì biết được có HPV 16 18 ha, giải Nobel 2008 80 thì biết được re, virus retro gây bệnh bạch cầu thì do hai cái ông này trong phòng thí nghiệm của Gallo Gallo phần sau tôi sẽ chiếu là cái ông mà suýt được giải Nobel vì HIV mà không được giải ha và ngày 1989 thì virus viêm gan C chúng ta thấy B biết trước C mới biết đây thôi à, có những tên tuổi đây và 2008 và 9, 194 và 2008 thì tìm ra hai con virus mới tên rất quái lạ HHV6 à, và MCV do hai vợ chồng hai vợ chồng đây là gốc à, Trung Quốc à, đây người Mỹ hai vợ chồng tìm ra hai con virus rất đặc biệt vì thì chúng ta nhìn đây tôi mới dùng các khám phá được gia tốc lên làm cho nhanh lên mà à, chúng ta coi đi 983 ở đây giải Nobel này 76 mà mới sau giải phóng giờ tôi nhìn lại còn đây là phần mới nóng hổi sau này vậy thì sao đại cương về virus khi người ta chia ra sinh vật đó, trên thế gian này thì có cái nhóm à, nhóm như là nấm à, nhóm à, vi khuẩn và cái nhóm à, có nhân à, tế bào có nhân là trong đó có người rồi sinh vật ba nhóm này là gồm hết con virus có ai ngờ không virus bên bờ sự sống virus không phải là vi khuẩn virus không dính vào cái thế giới sự sống bên bờ sự sống khi nó nhập vào tế bào thì nó mới sống còn vi khuẩn 
thì có vỏ bọc có thể tự nó sinh sản được thì cái ý nghĩa này rất hay đó chứ không tưởng là nó siêu vi là con vi khuẩn nhỏ siêu như cực nhỏ không phải chữ siêu vi đó mà cái dùng theo tôi nghĩ là hơi làm nó là virus bên bờ sự sống cho như thế nhiều loại lắm nhiều loại lắm virus là nhiều lắm thứ hai là xếp kề nhau có thể kéo dài tới 100 trăm năm ánh sáng đây là một câu ta kể vậy thôi và các virus ác, ác ôn thì cũng thấy HPV, HPV, HCV, uh, HIV và nóng hổi là Ebola là mình gọi là ác ôn, mình gọi ác ôn. thì chúng ta thấy cái dòng đời của nó, dòng đời nó nó vào, nó vào đây rồi nó quậy lung tung rồi cuối cùng nó trổ ra đây, ha, đây chương trình nó vô ha, quậy lung tung, tôi không phải trở lại này, tôi để nhắc lại là chúng ta biết dòng đời của virus và hai nhóm lớn hay là nhóm này DNA này gọi là virus chung này retro retro là cái lõi nó là RNA và thứ này là lõi DNA trong cái này có sự khác biệt đó con này nó nhập vô nó nhập vô tế bào nhân của tế bào thì hiểu rồi nhưng mà RNA sẽ nhập được thì vậy thì nó đảo ngược lại trở thành này ha. vì thế ta gọi chữ retro retro virus nói tiếng việt tôi gọi là virus thoái bộ thối lui À, nhưng mà giờ thôi dùng nguyên chứ này là retro hai cái mình chỉ giữ hơn không giữ hơn không vậy thì giờ trở lại virus gây ung thư giờ xác định rõ ràng ở người nha ở người nha tôi nhớ à, à, xin nhắc lại quá khứ à, năm 1974 tôi dự hội nghị quốc tế về ung thư ở ý của uicc nổi tiếng thì ông thầy tôi nói rằng cậu đi cậu phải coi cho tôi câu trả lời là virus nói nó có tiếng pháp virus gây ung thư ở người là như thế nào không nói bằng tiếng pháp thôi Ai, thầy tôi là giáo sư đào đức hoành thì tôi rảo hết hội nghị rồi tôi nói thưa thầy không có không có dính líu tới ung thư ở người 40 năm nay bốn bốn năm nữa quá xa trùng trùng điệp điệp virus và virus gây ung thư ở người cụ thể và rõ ràng đấy thế này đây nè chúng ta đã ai cũng biết rồi HPV ung thư cổ cung nhiều loại ABV Burkitt và dòm hầu virus này HHV8 chữ này hơi lạ lát tôi nói Saccom Kabuji viêm gan B nhưng mà cái nhóm RNA chúng ta tưởng B và C là bù bệnh nhau không viêm gan C là HCV là một loại retrovirus nó khác với cái DNA và bệnh bạch cầu thì do virus HTLV nghe cũng quái lạ và còn nhiều thứ khác thì ta thấy góc nào cái này hoặc là RNA hoặc DNA hai nhóm khác nhau cơ chế sinh ung khác nhau cơ chế hoạt động khác nhau hai nhóm lớn và phải nhắc như này nhiễm virus chỉ là một khâu trong chuỗi dự kiện sinh học phức tạp ha, bao nhiêu người nhiễm cũng virus đó không có ung thư phải hiểu điều này để không thôi không nói là quản hồn quản vía đây thì giờ tôi cái đầu tiên con đầu tiên chúng ta cũng biết nhưng có người chưa biết nhưng cho phép tôi báo cáo gọi là phát cách chút ha đây công này ông uống cái con h h pylori vì sao vì khi ông này tìm được báo cáo khoa học người ta chửi bới là lại sao con vi khuẩn mà sống trong được môi trường dạ dày nhưng mà so thì theo warren ha, lại tìm ra được nhiều hơn nữa và phát triển dữ dội hơn nữa lời chửi còn mắng nhiều nhưng mà không thể cấy nó không thể cấy vào heo thế này kia cuối cùng phải sao ức nó là tôi gọi là bài viết là thầy thuốc nuốt vi trùng và các cái trổ ra cái bài tả của ông xong đó, thì hai mấy năm sau được giải nobel 2005 và nó cải nó 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 nó, nó thay đổi cả vấn đề sức khỏe chúng ta biết một trong những gốc gì đây Đấy. thì nó nằm ở đây nó là đây à, con nó có râu riêng nó xoắn cho nên gọi là helico à, có sáu chục ngàn năm cùng với loài người à, và phân nửa hơn phân nửa số người nhiễm khuẩn mẹ lây sang con từ tổ ta nói chung nhanh như thế nhưng mà sáu chục ngàn năm là từ loài người từ đông phi mà tản ra khắp thế giới đó thì con đó đã có rồi đi theo chúng ta và giải nobel thì thưởng cho hai cái ông này à, 2 phần 3 dân số là người mang súng khuẩn Nhưng mà nó có hại hay không Hay là nó có lợi hay không Nó diệt hết nó làm sao Thì là vấn đề cũng còn đương Cần nhắc chỗ hay là cái chỗ đó Chứ vậy thì sao 
nó viêm nhiễm nó nằm ở đây nó gây ra viêm đây gồm có viêm dạ dày và lết tá tràng nhưng mà cái phần viêm lết dạ dày đó một tỷ lệ nhỏ gây ra gây ra ung thư vì thế nó được xếp vào là à, carcinogen là nhóm gây yếu tố gây ung thư số 1 nhóm 1 một con vi khuẩn lại là carcinogen nhóm 1 thì đây chúng ta nhìn thấy cái hình này này nó đây nó gây ra viêm dạ dày teo dạ dày lết tá tràng nữa nhưng mà nó gây ra carcinom tôi dùng chữ carcinom để không dùng chữ ung thư này nó lộn chung chung tại vì còn thứ khác cũng ung thư mà là lymphomant do con này nhân việc nói con này ung thư carcinom phải điều trị nhưng mà man rồi đó thì điều trị hết h pylori có thể giảm lymphomant một ung thư hạch đây IRC xếp nó là là nguy cơ nhóm 1 à, nó làm tăng nguy cơ nó gây 60% ung thư dạ dày chuyện này rõ và tăng lymphoman đó đây là sự kiện rõ thôi một chuyện vui chúng ta thấy hình chúng ta cũng quen biết ông là ông là Napoleon đại đế thống lãnh toàn châu Âu ha. rồi sau ông bị bắt một lần được thả ra bắt lại lần nữa rồi thì ta tưởng rằng cái người uh, anh đó đầu độc của ông sao ta ra lại hết mọi cái để nói rằng không phải ông này bị nhiễm Helicobacter pylori gây ra ung thư bao tử và chết gì cái đó Đấy. vậy thì chúng ta thấy nguyên nhân là nó đây nè con nó ra nè nó ra nó có thể gây ung thư nè gây, gây lét nè dây gây, viêm uh, dày mặn tính đó và cái hình ảnh nó đây viêm lét nhưng mà đặc biệt là lét dày dày tá tràng và ở đây là ung thư và mụn man những hình ảnh về những cái hướng nhận liên hệ rõ tỷ lệ nó không phải bị vậy là bị hết cái một phần trăm thôi nhưng vùng trong cộng lại rất là nhiều thì cái hình này tôi nghiên cứu rất rõ rồi nhưng mà tôi chỉ muốn coi là trong nó nó chứa một cái ăn một cái gen làm ra cái enzyme à, gọi là cách chính cái này hiện nay nó thấy là có các dương hoặc các âm mà là nó gây tác hại nhiều hay ít cái độc tố này đây ảnh hưởng tới vậy thì cái 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 à, cái, cái à, nguyên do ha, là cái con này nhiều nó cái cái yếu tố đó nhiều bây giờ nếu mà nhiễm h pylori ha, thì bớt nhiễm thì ung thư dạ dày không tâm dị ở nước tây phương thì giảm xuống nhưng mà lại tăng các sinh tuyến thực quản vậy thì chỗ nó là rắc rối về chuyện con này ứng xử như thế nào đây cho nên có cách ứng xử đại trại hay không giết nó hết không đó là một cái điều phải cân nhắc đây cái hình ảnh cho thấy cái 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 phân bố và chúng ta thấy cái ung thư dạ dày ở chúng ta đây ở chúng ta đây ở đây nữ ở nằm ở đây và chung nằm ở đây rất đáng kể thì cái cơ chế sinh ung đó cái con virus đây ha, nó truyền vào người rồi nhưng mà nó gây ra cái viêm nhiễm đây vì sự viêm nhiễm đó cuối cùng nó mới ra các cái các cái tổn thương này đặc biệt là ung thư và viêm lét vậy thì gây ung thư bằng cách vi viêm lét mãn tính kinh niên à thì cái đó là à, con Helicobacter pylori là một con vi khuẩn nhưng bây giờ virus thì hình ảnh này cũng nói chính Hausen tìm ra ngày 1983 ngày 1984 tìm ra hai con này được giải Nobel 2008 nhưng mà có điều này người dân câu nhẫn nại cái này là trong tài liệu của giải Nobel nói gì sao người dân câu này câu cái mồi câu bằng phân tử ha, là DNA dùng DNA nhiều thứ tại DNA thứ nào đó thì đưa vô nó có bắt cặp với con virus hay không thì tìm ra một loại virus lành nhưng mà nó bắt cặp tới 2016 18 thì cũng vậy là 10 năm tôi gọi là người dân câu nhẫn nại câu bằng lưỡi câu sinh học đó, thì virus xâm nhập cổ tử cung chúng ta quen rồi tôi chỉ chiếu đây thôi à, HPV thì thấy được cái cấu trúc nó cấu trúc nó nhưng mà trong này có cái đặc biệt đây đặc biệt là xin chú ý đây cái L1 đây và E6 A7 hai cái này nằm trong này chính nó là ông Cogen gây ung thư ha. và còn cái này ta dùng để làm vaccine ngày nay nhờ biết cấu trúc của nó mà từ đó làm ra vaccine thì trên toàn cầu số liệu này thôi tôi chỉ chiếu nhanh qua nhanh và cái cơ chế thì trong trường hợp này đó là đem cái genome nó nhập vào thành ra cái e sáu e bảy nhiều quá lố gây ung thư ha. 
cái 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 quá trình này thì chúng ta nhìn cũng đã quen rồi đã quen rồi từ khi nhiễm hpv rồi gây ra gì gì Đó. nhưng mà tôi muốn trở lại cái hình này hình này cũng là hình đáng chú ý có bấy nhiêu gen thôi đơn sơ vô cùng không có vỏ bọc thật không có màng thật sự có hai gen này ta được hai gen này nó nằm trong nhóm này một gen này thì nó ém cái b 53 ba ta dùng gen này ém cái rp là hai gen vốn là gen đè nén ung thư tôi gọi là gen đè nén bú để không có ung thư thì cái e sáu e bảy này ém nó nghĩa là nó có cái gen đó không phát triển được thì như vậy ung thư xuất hiện cái điều này là cái điều mới nhất và cái đối với kinh đối với tôi đó là cái điều tôi rất tâm đắc chứ nói ung thư gây ung thư ung thư nhưng mà cơ chế phân tử của dự kiến ung thư đã đến nay biết rõ biết hết như thế này từ cái con hpv đó thì nó là bài học để nói về cơ chế sinh ung đề hai này là hình đây là nó đây ha và nó mang ông cogen như vậy thì cái hình này làm rõ hơn cái tế bào nó phân bào rồi cái dna nó phân ra phân ra vậy thì cái B53 và RB là điều chỉnh nó nếu nó hư cho, cho chết tế bào đi hoặc là nó 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 hư thì sửa chữa nó đi cho nó không có ung thư không có phát triển lên nhưng mà con HPV này thì nó lại có E6 E7 vô nó cặp kè với này ém cái này lại thì như vậy gây ra ung thư ha. rồi nhiều con khác người ta biết được ha chứ không phải chỉ ung thư cổ tử cung bên này đàn ông cũng có này chúng ta cũng biết nữa thì chỗ này cho tôi vui một chút là tôi đến cái hình này là những hình này tôi chụp ở tại à, tại chỗ đền thờ của Nguyễn Du ha, đền thờ của Nguyễn Du là tôi nhớ về cái này tôi nhớ có câu thơ là kiều ở trong lầu xanh là dập dìu lá gió cành chim sớm đưa tống ngọc tối tìm tràng khanh tống ngọc là cha đẹp trai ha tràng khanh cũng đẹp trai và là dân chơi thế thì kiều dìu dặt cái đó 15 năm thì khi mà Kiều trở về gặp Kim Trọng nó Kim Trọng mê Cũng muốn cưới Kiều ha? Thì tôi chấp tay Tôi nói với ngay đền thờ tôi Vừa kính cụ mà xin mạo phạm cụ Cụ ơi cái này coi chừng không trúng đó 15 năm lầu xanh HPV làm đủ thứ chuyện hết Mà Kiều sao còn phải phay vậy Để mà Kim Trọng muốn cưới Thôi <cười> nhắc chút xíu để vừa nhớ ha? Rồi còn chuyện khác Chuyện khác cũng vậy à, Cũng vậy ung thư đầu và cổ, thuốc lá, rượu và virus. Đây con virus HPV đây. Tôi lấy cái hình này minh họa cái đây uống rượu nhưng mà Michael Douglas, Michael Douglas chồng của Zita John, mà nổi tiếng lắm. Thì trị ổn định bệnh ung thư amidan. Báo chí hỏi có hối hận gì uống thuốc, hút thuốc uống rượu nhiều không? Nó nói không, không phải. Oral sex, oral sex làm tình miệng con ý là làm tình miệng quen á, thì cái con đó nó, nó từ dưới nó chạy lên ha? chuyện đó không biết có chắc không nhưng mà chuyện làm tình mà virus gây ung thư họng ngày nay thì có rõ ràng ha? như vậy thì nhắc là cái con này ha, đủ thứ chuyện hết ha? rồi cái người gây á, mà hai người gây đó mà đàn ông đó thì ung thư đại trực tràng tăng lên trực tràng tăng lên tại vì không có cái của phụ nữ mượn của đàn ông với nhau con HPV gây ra thôi kể phát cách một chút để chúng ta thấy rằng nó dính liếu tới con người hồi trưa không có hồi bây giờ bây giờ có tình hình mới ghê mới biết ra bệnh ra bệnh vậy đó ung thư dính liếu tới con người nó phát triển virus như vậy phát triển chúng ta hiểu điều đó là điều khó khăn để nói rằng đánh thắng ung thư không giải quyết vấn đề ung thư vấn đề của con người và của từng người và của nhà nước rất lớn Giờ tới ai cũng biết cái này Có nhiều đồng nghiệp rất kỹ này Nhưng tại tôi đưa cái nhiều vô Thì ung thư gan với con HPV 1974 thì có ông này với những công trình này Nhưng mà hồi nãy tôi chiếu ông này rồi Từ 1965 thì ông thấy được kháng nguyên này Tại vì đây là máu của những người thổ dân Úc Sao thì biết chính đích thị nó là này và ông được giải Nobel 1976 Về cái chuyện chúng ta nghe thông thường nay Chúng ta tưởng lâu rồi Cũng mới nóng hổi đây thôi Với những công trình như thế Và đây còn hơn nữa Paris Blomber đây Là đứng đây Kế bên đây là hai vợ chồng này Một cuộc tình Ông này người Mỹ Bà này người Đài Loan Qua Đài Loan Cặp với bà này cùng nhau nghiên cứu Để nó khẳng định con HPV đó Chính nó gây ung thư gan Chứ ông này thì chỉ tìm 
xin lỗi ông này chỉ ông Bloomberg thì chỉ mới tìm được thôi nhưng mà hai vợ chồng vì thế Đài Loan ta áp dụng cái vaccine nhiều nhất và hiệu quả ta lấy đó làm gương thì chúng ta coi lại ta coi lại nó là DNA thì đây là cái DNA đây DNA nhưng mà xoắn đôi một phần nghĩa là hết đi nhưng tới đây không đây là lộn xộn đây chẳng hạn là hình ảnh là nhiều thứ tôi không trở lại đi vô chi tiết này nhưng mà cũng nói thêm truyền theo đường nào phân sinh hoạt tình dục kim chích rồi sau mẹ truyền sang con à, cái này chúng ta đều biết và chúng ta biết cái phân bố địa lý ha, để dịch tễ học bao nhiêu người bao nhiêu, số rất lớn số rất lớn ha, nhưng mà dùng nhiễm cao là Trung Quốc Indonesia Đông Nam Á dùng hả thì cái dùng của chúng ta đây chúng ta cũng biết rồi chúng ta cũng biết rồi là cái dùng mà HPV thật nhiều ha. vậy thì viêm gan B đây thì tôi cũng chiếu lại nhanh để cho mọi người à, nắm chứ không phải là cần trình bày những cái chi tiết này ha. nhưng mà cái vaccine thì đã có từ 1982 hiệu quả tới 95% là vaccine đầu tiên chống lại bệnh ung thư hồi xưa mơ màng phòng ngừa nhưng mà chính cái này là thí dụ chúng ta đều biết nhưng mà thí dụ của mới 1982 mới có vaccine đàng hoàng và chúng ta thấy cơ chế nhìn này nó đi rõ ràng một tỷ lệ nó nhỏ chứ không phải là bất cứ ai nhiễm cũng bị đó là phần một chút xíu nữa phần đối sách thì tôi sẽ nói về vaccine nhưng mà cái con này thì chúng ta cũng nghe quen nữa nhưng mà hồi trước nó là không a không b ba người này đây ba người này đây tìm ra ha, tìm ra chúng ta nhau tìm ra nhưng mà tới lúc có sự kiện cáo nhau về cái về cái quyền ha à, về cái môn bài đó chẳng hạn nhưng mà rồi cũng em nhưng mà mới tìm ra năm à, gần đây thôi thì chúng ta thấy con C này con C nó không phải DNA nó là RNA nó khác con HPV tưởng là một ruột khác nhau hoàn toàn chỉ có giống nhau ưa gan ưa tế bào gan và gây ung thư toàn cầu thì trong này lây nhiễm tôi ghi một số liệu cũ rồi 2004 nhưng mà này có nè các nước này nước này nước này trong đó có Việt Nam nè tỷ lệ 5,7 tới 10 nè và chúng ta biết giờ hình như cái nhiễm đó nhiều còn nhiều hơn nữa chẳng hạn ha và chúng ta thấy à, cái 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 đường đi của nó mới vào khỏi bệnh mạng tính xuống sơ gan bao nhiêu đó rồi cái à, giai đoạn cuối nhiêu đây rồi ghép gan được không là chết đây thì chỉ chiếu nhanh nhưng mà nhắc đây là RNA C Thế là nó thông thường Gan, viêm gan, sơ gan Và các sinh gan Và chết Cái thời gian có phải một thời gian lâu Thì nhắc lại nữa Nó nó là RNA Với những cái đường truyền như thế này Hình ảnh này minh họa Chúng ta cũng quen rồi Nhưng mà nó trở về vấn đề là Có những con đó thì ở Việt Nam mình sao Thì chúng ta thấy năm loại thường gặp thì gan ha, Năm loại không tỷ lệ tỷ lệ tỷ lệ ha nam nữ nữ nhiều hơn à, nam nữ ít hơn nam à, phần sau chúng ta sẽ thấy là sao đây mới trở lại con b con c con b con c tôi tổng hợp cái này để nói hai con b con c đây nhưng mà còn có độc tố alpha toxin và gan rượu nữa ha trong nhóm alpha chúng ta, chúng ta cũng biết rồi thì bốn hình bốn thứ này cộng lại chính nó mới là thủ phạm và tôi có thường nói quần chúng là ông uh, tú sương uh, nhà thơ tú sương có nói một trà một rượu một đàn bà ba thứ lăn nhăn nó quấy ta cái sự ảnh khoái cười đúng rồi uh, chưa được thứ nào hay thứ ấy chỉ có chăng chừa rượu với chừa trà ba thứ đó lăn nhăn nó quấy mình thôi nó quấy mình thôi nhưng mà đây là bốn thứ lăn nhăn nó không quấy nó giết ta À, kể vậy quần chúng nghe mới thấy là mới hiểu được chuyện bốn thứ lần và tác tác động của này nó nó liên thủ với nhau liên thủ với nhau và nói từ thông thường là bề hội đồng chứ không phải một thứ viêm gan êm ru không ngờ rằng uống rượu vô thì mới gây gớm và nhậu ha, à, rượu thì tôi gọi là người đàn ông ăn tạp đó. nhậu rồi đậu phộng móc cũng ăn khô cũng ăn gì cũng ăn ráo thì ăn tạp ha, cộng với <cười> cộng với nhậu cộng với hai con nữa thứ đó mới thành ra một cái khủng hoảng ha và như thế thì nhắc lại rượu đây nó rượu đây nó tới để tới nhưng có thể gây ung thư gan nhưng mà trước hết là gan sơ cộng với hai con virus nữa thì ghê gớm này tôi có để đang tôi nhớ nói chuyện vui lý bạch nhậu kinh khủng nhà thơ ca tụng dương quý phi 
phải không à, y y tưởng à, cái gì à, à, qua tưởng dung vân tưởng y thường qua tưởng dung quần áo đẹp như là mây vậy đó mặt đẹp như là hoa vậy đó ca tụng được mê nhậu quá trời nhậu quá trời ôm trăng mà chết tự ôm trăng mà chết mai chậm chút nữa là sơ gan và ung thư gan cái con virus lúc đó có rồi <cười> xin lỗi phát cách chút rồi còn cái này ai đọc chuyện kim dung sẽ thấy kiều phong đoàn dự cảnh nên thơ lắm kiều phong ban chúa ha. uống rượu uống đoàn dự cũng uống về thư sinh cho rượu nó chảy ra ngón tay uống hoài uống hoài hình ảnh đó đẹp lắm giờ nhiều người uống rượu cũng nhớ tới cảnh đó nữa hai kiều phong này đó chắc chết nếu mà không nhảy xuống tự tử thì chắc cũng chết về ung thư do có virus với rượu phải à không tán đà thì sao say xưa nghĩ cũng hư đời hư thời hư vậy say thời cứ xa đúng là cái chuyện uống rượu nó đẹp quá đâu biết là trong thế dư di diệu nó nhiều cái khác nữa thôi cho tôi phát cách một chút à, đây đậu phộng nấm mốc aflatoxin tấn công nhiều dna các loại hột nè nấm mốc nè đó thì giờ chúng ta biết ở châu âu và mỹ cái luật lệ kiểm tra này quan trọng chúng ta vô tư chúng ta hiểu được HPV, HCV chúng ta rượu chúng ta và nấm mốc alpha toxin giải thích được ung thư gan của chúng ta số 1 phải không? À, nói về alpha toxin đây à, thì tôi chỉ chiếu qua thôi quy định khắc khe lắm và như vậy thì cái hình này tôi thích lắm à, giờ dạy sinh viên tôi nói hình này làm tôi biết được nè ung tế bào gan hai con này rượu alpha toxin viêm gan sơ gan ung thư gan hình muốn có cái hình này á bao nhiêu bao nhiêu công trình mới tụ được và nếu không giải thích cho mọi người biết ở đi nói với quần chúng tôi chiếu hình này tôi giải thích ha người ta thấy giật mình giật mỹ đó giờ tới một con khác là Epstein Barr vì sao có cái con này ông này để tìm ra ông này ông này ba người nhưng mà lịch sử là lịch sử bỏ sót tên của ông này tên ông này đây là con EVV DNA DNA đây ha. thì bắt đầu từ cái ông này ông Burkitt ở Phi Châu ông tìm ra mấy trẻ em nó bị như thế này đây ha, làm loại lem phom loại lem phom và cái xương hàm ở đây ở cái vùng này đây chẳng hạn thì sao thì ông Epstein Epstein Barr mới tìm ra được con virus xác nhận nó nhưng mà chỗ này có những cái phức tạp tại đây cái lem phom Burkitt thì nó nằm ở Phi Châu mà liên hệ chặt chẽ với EBV là Epstein Barr virus nhưng mà ở ở Châu Á ở vùng Trung Quốc và Đông Nam Á chúng ta thì là các sinh vòm hỏng nhiều hai này cùng một con virus vậy thì người ta nói rằng không phải là nhiễm virus là bị nhiều yếu tố khác lấy thí dụ trường hợp này chúng ta thấy sinh học hay liên hệ tới con này là lymphomas ký chúng ta nói rồi bệnh Hodgkin vòm hỏng mà thì ở thế này dạ dày nữa và dạ, lem phơm cơ hội nữa thì đây vòm hỏng tôi cũng chiếu nhanh đến hình này chúng ta soi bên trong soi bên trong đây ha. liên hệ EVV đây ha. nhưng mà không đơn giản phần sau tôi sẽ nói là còn nhiều nguyên do khác chưa hiểu rõ cơ chế và ở đây từ từ người ta tìm cơ chế EVV này nó mang cái này nó tấn công vào như thế này để ra lem phơm một kính tấn công như thế này để ra dạ dày chiếu nhanh để nói rằng người ta đi sâu vào cơ chế phân tử chứ không phải là hưu bề ngoài nhưng mà có những điểm dừng lại còn con virus khác tên rất lạ tên nó là đây nó là loại retro đây của người mà retro đây ha. thì nó có RNA đây ba người này tìm ra hai người này tìm ra trong phòng thí nghiệm của ông Gallo 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 rồi sau tôi nói ông thì tìm ra nhưng mà mới tìm được 1980 ha một loại retro gây ra nó, trên toàn cầu thì như thế này nhưng mà muốn nói rằng nó gây bệnh bạch cầu và nó gây những bệnh về viêm khủng hình ảnh này cho thấy ha. cái con này rất xa lạ chúng ta và ở vùng châu Á thì nó ở Nhật nhiều và cái người mẹ <cười> xin lỗi cái yêu hình ảnh này là người mẹ Nhật đây người mẹ Nhật đây cho con bú đây thì virus từ mẹ sang con ha. có điều này rất hay là chỗ này trong quá trình ai nghiên cứu về HIV thì sẽ biết nhưng mà phải biết thêm điều này 
đây con HIV một đây nó phần bên này đây những yếu tố gì 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 của nó đó ở đây đây con HTN là V1 nó bên đây vậy là hai con này cùng là RNA cùng là retro cùng là virus thối lui dùng dùng cái một cái enzyme đảo ngược lại RNA thành DNA nhưng mà người ta tìm ra cái con này trước trong phòng thí nghiệm của ông Gallo rồi tìm con hai rồi sau tìm một con nữa la lên là con đó là gây ra bệnh HIV đồng thời cạnh tranh với bên Pháp hai người cũng tìm ra đặt tên là HIV thì cuối cùng cuối cùng đụng trận lớn lắm ông Ronald Reagan một bên gọi là ông Jacques Chirac rất sự rắc tôi có thể lộn tên hai tổng thống hợp lại kết luận hai người cùng khám phá tới giải Nobel sau đó thì Galo rớt ra không có khám phá gì hết không có công lao gì hết chuyện lịch sử đó thì là do cái ông này ông tìm à, HTLV trong phòng thí nghiệm mỏng này nè hai con này giống nhau chỗ RNA hết nè rồi các cái kia À, thì có mối liên hệ rõ ràng mối liên hệ rất đặc biệt à, khi nói tới cái này đây là nhưng mà tìm ra con này là retrovirus gây ung thư trên người HIV thì không gây như vậy giặc rối rối nhưng mà ảnh hưởng tới ung thư trên người phần sau chúng ta sẽ thấy đây hai vợ chồng này một cặp vợ chồng rất ngộ và có những hình riêng á, cái cô này xinh xắn lắm là người Trung Quốc người Trung Quốc chồng là mua à, vợ là Yong Chang cùng tìm ra hai con virus tìm mới nhất con HHV894 và 2008 con MCV. Đây con con HHV8 này nó là human herpes virus số 8. Con này là Kabuji sarcoma associated herpes virus là một là một. Cái con này nó là uh, herpes virus nhưng mà nó gây ra bệnh sarcom Kabuji chúng ta thấy hình nó là, là DNA thôi cái hai người này tìm ra đây chúng ta coi tiếp người không bệnh nhiễm HIV do rồi hệ miễn dịch suy yếu thì tế bào các tế bào nào mới mới nhiễm ha, KS à, KS à, đây, hay là 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 vi khuẩn H8 đó chẳng hạn ra sạc cơm Kabuji và cái đây là tổn thương Kabuji điểm hay đó là bình thường không sao cái này làm yếu đi yếu đi thì con HH8V8 mới lộng hành tôi gọi là dụ đổ bềm leo tự nhiên phay phay không có gì đó bị nó ha. 100% gần như 100% uh, uh, cái HHV8 này đó ha, thì là có sạc cơm Kabuji khi mà có S thì thời đại chúng ta đều biết đó nhưng mà ra lại mọi vấn đề quá quá hay quá ngộ và tìm biết được nguyên nhân luôn Ha, cho nên đường lây nhiễm gì đó chúng ta quen HHV8 ban đầu tôi nghiên cứu khoảng sau này tôi mới coi kỹ lại tại có lúc là HH8V HHV8 tôi phải ra đi lại đọc thì mới chắc là HHV8 con này hàng thứ 8 chứ không biết là mới đầu sao HH8V Đấy, thì xin chia sẻ à, và ngưng đây con lúc gì cái khoảng mà tôi ra hết các này đó các cái này đó thì tôi ngủ không được trong giấc ngủ thấy virus ha tại vì nó mờ mờ ảo ảo nhưng mà trên 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 uh, uh, nghiên cứu khoa học thì nó rõ ràng người ta tìm ra mà ha thành ra lúc nào mới đây có một giải Nobel y học năm 1900 uh, giải Nobel y học mới nhất một 2014 trong cái cuốn mà dắt dìu thở thơ tôi có kể đó làm ra cái kinh nghiệm gì hồi trước coi được vi trùng mới đây thôi coi được virus virus gọi là cho nên tôi gọi là mắt thần nano coi được virus và những protein chạy trong tế bào thì là giải Nobel mắc thần khi đọc đó rồi nữa thì tôi thấy mấy người virus trong giấc mơ <cười> giấc mơ để ý của tên tuổi chuyện sao thôi thôi xin xin, xin xin tâm sự như vậy để nó trở lại Đây, khi biết con này như thế thì chúng ta thấy cái dùng lây nhiễm là phi châu bị nhiều cho nên là nó nhiều chẳng hạn rồi tới một một virus nữa virus gọi là MCV gọi là MCV là chữ tế bào Macken Macken đó là 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 Macken Macken cell ha rồi mới là carcinoma rồi virus ha Macken cell polyoma uh, virus là viết tắt MC thì chúng ta thấy trong da mình đây ha 
Quả thiệt hồi trước tôi không có biết uh, biểu bì nên thứ gì Nhưng mà không biết mấy Ken này Không biết là các đồng nghiệp có biết không Nhờ nghiên cứu này tôi mới biết Và tôi lấy hình minh họa để ai chưa biết Thì biết tới bờ mấy Ken nó nằm à, Nó nằm trong này Và nó nằm trong da Tổn thương nó là loại tổn thương da Carcinom tế bào mấy Ken Đây tìm ra Tìm ra cấu trúc của nó DNA Nó gọi là một polioma Một polioma Và các cấu trúc gen đây Tìm được do cặp vợ chồng Trung Quốc Mỹ hay như là Mỹ hết Mỹ hết chứ mà đấy thì lấy lấy cái hình tổn thương ngoài da đây và lấy cái hình mà cái phân bố nó ở Hoa Kỳ về tới cái phần hoàn khác như vậy đó thì nghiên cứu về virus đó tôi có cái vui là người ta thưởng giải Nobel cho ba người này ta gọi là những người săn virus săn cộp săn tê giác săn này kia săn virus mà được giải Nobel cho nên ba người này chia nhau giải Nobel. ông Hausen liên hệ tới HPV hai người này H uh, HIV này 1983 ha. này 1983 84 thì được hai con chẳng hạn thì được giải Nobel chung nhưng mà ý nghĩa hay là gom chung ba người này tưởng dính tới virus mà thật ra HPV dính tới HIV kinh khủng những người bị uh, bị HPV một phần nhỏ mới bị mà bị mà bị HIV thì cái nguy cơ tăng lên nhiều vậy thì ra hai con này lúc ban đầu tôi thấy giải thưởng này tôi hai con này rời nhau nhưng mà về sau này tôi mới thấy là kết cục lớn quá đi hai con này nó dính líu nhau chúng ta coi tiếp đây HIV và ung thư HIV làm tăng bao nhiêu loại ung thư này rõ ràng HIV làm tăng nguy cơ họng miệng hồi nãy 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 nói Michael Douglas ha. và Virus này thì do hai người này tìm ra khám phá năm 1983, nhắc lại 1981 mới báo cáo những ca lâm sàng ở Mỹ, 1982 mới đặt tên nó là S, ha, và 1983 mới có con HIV1 này mà Robert Gallo thì cũng công bố lên nhưng người ta coi lại không phải công của ông, đây phần sau đây. Đây cái chuyện vui tôi có viết bài là đôi bạn chân tình à, tiểu thuyết à, có ông hạt măng hết trước già đó thì con cũng là đôi bạn chân tình chân tình thiệt nhưng mà ở đây thì tôi dùng chữ đôi bạn chân tình là montagne đây và robert gallo đây ha thì cuối cùng á thì montagne được giải nobel cùng với bà kia mà gallo không được gallo mới nói xin chúc mừng xin chúc mừng tôi cũng hơi buồn nói nhẹ thôi còn cái ông này thì nói tôi rất cái làm tiếc gallo không được nhưng mà nhưng mà bên trong thì chiến đấu nhau ghê gớm thì chúng ta thấy ông này trong phòng thí nghiệm ông tìm ra con ht lv một tìm ra retrovirus virus retro gây ung thư trên người có thiệt nhưng mà được nhiều giải thưởng nhưng mà chờ giải nobel có công này thì được được giải nobel rubel không được em một sự đau đớn và một sự một sự thiệt hại một sự rất khổ người ta phân tích rồi tại vì cái nguồn tế bào có thể là ông Gallo ông Gallo lấy là nguồn tế bào của viện Pasteur Mỹ đó, một chuyện như đây cũng kỳ thú vậy thì sao HIV tăng nguy cơ nè hàng ngàn lần ha HIV nè ha tăng nè liên hệ với virus này ha thì cơ câu này vậy thì mới vừa rồi tại uh, theo cái thông thường nhưng mà bắt ý đó thì tôi mới nói giải Nobel cho những người săn virus và những người săn virus mà người ta nói rằng có thể là anh anh lượm với con đó của người ta thì không biết được thứ hai là HIV ha, HIV và HPV giải thưởng là trúng tại vì nó liên hệ nhau ghê gớm nó gắn bó nhau ghê gớm và những cái ung thư khác cũng khi ở trên người bị HIV thì nguy cơ nó tăng gấp nhiều lần ở đây chúng ta thấy mối liên hệ tôi lại nhắc lại trong cõi vi diệu chúng ta không thấy gì cả biết bao nhiêu là chuyện mà suy gẫm lại thì nó hay nó ngộ nó lạ vô cùng mà con người tìm ra con người đặt được mối liên hệ ký sinh trùng vẫn thư tôi nhanh thôi đây cũng sáng lá gai đây cũng sáng máng đây, thì ở, ở ở ở đông nam á rồi ở châu á và nhiều nước trên thế giới có chuyện rằng cái con này ăn vào vào rồi nó ra rồi nó ăn ốc rồi kia rồi nó ra ngoài rồi nó nó vô nó vô nó gây ra ung thư đường mật tỉnh không ken xin lỗi ở đây rồi một lát tôi nói phần sau 
có mấy loại mấy con này đây mấy con này đây thì đặc biệt cái con viverini đây màu da cam màu da cam là nó ở mấy chỗ này ở mấy chỗ này à, con này là sáng lá gai cái dòng đời của nó đây tôi cũng qua nhận ai đấy biết nhưng mà chỗ này thì ngưng lại chậm ở cái nước ở thái lan cái tỉnh không ken tỉnh không ken là nơi có opistokis viverini này nhiều thật là nhiều ha đây, đây nè ha nó nhiều thật là nhiều con tỉnh của thái lan và tỷ lệ ung thư của tỉnh này làm cho thái lan là nước có tỷ lệ ung thư đường mật cao nhất thế giới ha cao nhất thế giới và cái nguyên do rõ ràng đây là do cái con con cái con sáng đó ha và bên đây là tỷ lệ làm dấu cho biết là nơi nào nhiều nơi ít thì cái cái ung thư đó nhiều ít đây ha, nhiễm sáng lá gan điều này đáng suy nghĩ quá con này à, tôi nghiên cứu lại thì có những tài liệu nói có campuchia có lào có việt nam thành ra tôi nói muốn, muốn thực tế mọi người là giờ ở đâu đãi tôi ăn ăn cá cá gì gỏi cá gỏi cá sống ha, gỏi cá sống ha không dám ăn thấy cái mặt ngon quá không dám ăn <cười> Đó, ở cái này thì là tắm rửa được con ký sinh trùng nó vào vào ông gây ra ung thư bọng đáy ở phi châu đây giờ như thế nó gây ra như thế nào phần này chúng tụ là cơ chế sinh nung thì có những cái gây trực tiếp gây gián tiếp có những điều chưa biết cơ chế sinh nung của uh, con virus thì nó đem một cái ông gen nó vào trong tế bào chủ đây đem ông gen vào trong tế bào chủ lúc đó tôi nôm ra tôi gọi nó là gen tặc gen tặc cái chữ này thú vị lắm rồi như vậy thì nó vô đây nó quậy cái này nó quậy nó nhập vô đây thì nó gây ung thư gen tặc gây ung thư một cơ chế đây virus dna đây nó vào đây có polymerase nó làm cho cái này biến thành rna xuống thành protein virus đây hình ảnh chiếu tu qua nhanh thôi hpv hpv mcv hội nhập vào hội nhập vào nhân vào gen nè đó điểm đó thì có những cái cơ chế này nó biến thành ung thư gan những cơ chế này đặc biệt HPV nãy tôi nói E6 E7 đó E6 E7 đó là gây ra ung thư cổ cung và còn Mekken cơ chế mới biết sau này thôi vậy thì hình này hồi nãy chiếu rồi giải thích rõ ràng con đó gây ung thư vì sao cơ chế sẽ là phân tử giờ retrovirus là nãy có nói HPV là một đây thì nó nhiễm vô, nó gây ra, rồi nó tích lũy gây xáo trộn gen, thôi thì qua nhanh hình ảnh này. ở người thì gây à, rồi các sinh nhân à, trực tiếp nãy rồi, giờ gián tiếp là do suy giảm miễn dịch, thì chúng ta thấy rồi bị HIV xong đó H H V8 nhào vô, ha. đây chỗ này dấu đổ bìm leo. Ha. Rồi nó gây ra lâu nay gây ra viêm mạng tính Thì chúng ta thấy con Đây cái hình ảnh chiếu hồi nãy đây ha. Suy giảm miễn dịch nó ra Các gì Ung thư gan hình ảnh này Nhưng mà đặc biệt là nhớ lại Đối với H. pylori vào đây Gây viêm nhiễm Gây viêm nhiễm Và cuối cùng gây ung thư Vậy thì cơ chế là gây viêm nhiễm ha. Lâu mạng tính ha. Và cái, cái hình này để minh quả nó vào đây nó gây viêm mạng tính đây biết biết cơ chế đó. và cũng gây mạng tính đến mức mà nó gây ra lemphoman vì rối loạn sự giết tế bào b ha, thì lemphoman nó tăng trưởng quá mức tế bào b lemphoman nhưng mà còn nhiều điều chưa biết điều này cũng rất thú vị cái con EVV này nó gây bực kích ở châu Phi, nó gây vòm hỏng ở chúng ta và các nước uh, ở Nam Trung Quốc. Ha. Thì khi bị nhiễm đây, thì phần bên đây là có nhiều tiềm ẩn của lemphom tế bào B, ha. đè nén dịch sốt giấc mạng tính yếu tố phụ, nó gây ra những điều này, thì từ đó nó gây ra lemphom bực kích này kia. Nhưng mà đối với vòm hỏng thì là nhiều tiềm ẩn khác gây rối loạn là Casinogen, nguy cơ di truyền, ăn uống dinh dưỡng, ăn cái chất mặn quá, ha, ăn cá khô rồi này kia, cộng với đổi biến gen thì hai thứ cùng một nguồn nhưng mà khác nhau. Thì những điều thấy biết như vậy mà chưa biết. Casinom vòm hầu đây, EBV đây, nó gây ra casinom vòm hầu đây. Ha. 
nguyên nhân còn ăn cá khô còn ăn rau cải gì đó ở Trung Quốc Việt Nam hút thuốc lá này kia còn lemon bucket thì lại trùng hợp với nè dùng lemon với trùng hợp với cái dùng bị sốt rét vậy là sốt rét đã gây xáo trộn gen để từ đó HPV tấn công gây thành ung thư lemon ung thư dữ dội vậy đó à, như vậy thì là chúng ta thấy nhiều cái điều ngộ quá mấy người nhìn tổng hợp lại mà bây giờ con người biết nhiều mặc dù có những điều chưa biết bây giờ vậy thì đối sách làm sao đối sách với con này làm sao đối sách với con này làm sao đối sách hai con này? mấy cái chánh đó thì chúng ta biết xét nghiệm chúng ta có ăn uống ha, và tránh xa khói thuốc lá ung thư dạ dày ba thứ này nó liên thủ nhau chứ không phải chỉ riêng con này à, vậy thì trong cái chuyện mà phòng chống mọi người phải biết không chỉ giải quyết con này mà cũng không chỉ tránh cái này và thuốc lá thì vô tư à, và cái này là mừng quá bây giờ tìm biết này thì bao nhiêu xét nghiệm đây tôi chỉ chiếu nhanh qua thôi à, và dạ, nhưng mà kết như vậy vậy thì có giết con pylori không thì đa số chuyên qua thấy đa số chuyên qua thấy chưa thấy có bằng chứng để ủng hộ việc giết hết nó mà chúng tôi đã nói lúc ban đầu chúng ta cũng thấy vậy cho nên ở hoa kỳ thì nói ai mà thấy viêm lét tá tràng hay tiền căng lét thì thử đi để giải quyết à, tới đó thôi thứ hai là ở bệnh nhân mà mổ lem phom mà xe kia rồi thì thử đi tại vì nó là nguyên nhân của đó có một vài không giải quyết hết được à, hình này chắc là chúng ta thấy cũng ý nghĩa khi quần chúng còn HPV hai loại hai loại vaccine mọi người đều biết vì chiếu qua nhưng mà cái hay là cái này phải hiểu rõ sinh học phân tử ngày nay mới lấy một cái một 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 cái gen à, L1 đây hay L1 đây để dùng tái tổ hợp để nó thành ra cái hình này nó gọi là cái hạt nó giống với virus nhưng mà nó không phải là virus vậy nó không độc chích vào đây công trình đây hai tên hai người này điều này rất hay chúng ta tưởng là vaccine gì gì phải từ sinh học phân tử và phải từ những tiến bộ tìm được HPV rồi mới làm ra được cái vaccine này và chúng ta thấy các nước có chương trình này à, à, phòng ngừa đây thì cái hình màu vàng đây nghĩa là ở khắp nước người ta cũng rộ lên đấy và nhưng mà phải kết hợp rằng là vaccine ngừa cộng với khám phụ khoa và xét nghiệm thì mới giải quyết được vấn đề ung thư cổ tử cung ung thư gan ở đây giữ phòng ngừa được chúng ta ngó nhanh thì biết rồi à, những cái cảnh giác này à, đối với à, quần chúng thì tôi nói các bà ai làm gì làm tôi nhắc các bà các bà là các bà xăm này xăm môi xăm nôn xăm đủ thứ hết được thôi tôi không phê bệnh đó nhưng mà mấy người sách giỏ đi xăm đó <cười> thì đem HPV, HCV lại Bà con thích thú mà đúng chuyện này thật à, Vậy thì phòng ngừa nè à, Tổ chức Thế giới đã đặt ra những cái chuẩn và đề xuất mà nhiều lắm Thứ hai là ra những chiến dịch này ra những ngày quốc tế nè à. Và vaccine thì an toàn Ngày 1982, 2013, 183 quốc gia đây thì có đó, 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 đó người trách nhiệm của bộ đây tám ba quốc gia mà năm ngàn, năm chín trăm chín hai thì bắt đầu thì mới có ba mươi một hai nghìn mười hai thì chín bốn nói chuyện thế giới làm đó và chúng ta à, tôi đi khắp nơi hội nghị thì nói chuyện này tôi đem tôi khoe rằng việt nam lo cái này hình ảnh dễ thương hình ảnh dễ thương đây và hình ảnh này dễ thương đây ở hoa kỳ và ở à, tổ chức thế giới còn cái nữa C thì tôi chỉ đưa hình là cái hình để diễn tả rằng từ 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 có những thuốc gì 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 và hiện giờ thì nhiều lắm nhưng mà nói với bà con quần chúng thì nói C nó dữ lắm à, chưa có thuốc ngừa nhưng mà bắt đầu có thuốc trị rồi. mặc dầu thuốc trị khó và mắc đại khái thì trong cái chúng ta biết và trong cái chuyển tải cho quần chúng vậy thì tôi nói đây đối sách vậy thì kết luận kết luận phải quan tâm rồi nhưng mà khi nghiên cứu về ung thư này biết biết đưa bao nhiêu điều hay tại sao sánh ung thư như, từ con virus ha, và nghiên cứu rồi nó tới người còn vaccine là chìa khóa vàng đây tôi chiếu hình này hoài mà tôi cũng muốn chiếu tôi lặp lại cái nhiều lần chuyện khác cũng dùng hình này tại giờ biết về ung thư quá trời quá đất ha thì thấy đông mấy mười bệnh viêm gan họ cũng đâu biết gì rồi chết vì ung thư gan gì mà do con virus ha bao nhiêu loại virus mới mới tìm ra cơ chế nó tìm ra mập mờ 
nhắc lại nhà Phật nói là có cõi vi diệu cõi vi diệu nhưng mà dính tới cõi hồng trần này ha thành ra cái này là trong uh, Nam Hoa Kinh của Trang Tử là Trang Châu quá bướm không vui phận làm bướm không biết mình uh, là người khi trở lại tỉnh lại thì là thấy mình người không biết mình là người quá bướm hay là bướm trở về người ha. mong mong manh lông lung linh thì cái hình này tôi chiếu hoài tôi nói hoài mà nay chứ là cái 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 màu lá nè và mấy con này nè xa nữa tôi có hình không thấy gì gần nữa thấy mấy con bướm rõ ha mập mờ mập mờ lắm và hôm nay tôi được phép uh, lại cảm ơn ban tổ chức và bà con để trình bày rất dài rất lâu nhưng mà tóm lại vậy mà không chia sẻ nhau uổng quá đi uổng quá đi mặc dù tôi không có nắm hết tôi không phải nhà uh, không phải là nhà sinh học không phải là nhà uh, siêu di học ha uh, không phải là người sinh tử học phân tử chẳng hạn mất giờ mấy cái này tôi gom lại tôi vô 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 mệt ghê lắm giấc ngủ không yên ha bữa tối nay là ngủ ngon tối ngon nhưng mà nhưng mà cống hiến được cho các đồng nghiệp nhất là đồng nghiệp đây đều là chuyên môn rồi những người lão thành những này kia ngồi nghe thời gian dài quá nhưng mà bác sĩ Hoàng Minh tôi nói là vậy bác sĩ cũng nói không sao đâu thầy không sao đâu nói đi nói em cứu vậy mỗi năm cái cho nó đã thì không biết là phải có đáp ứng không xin cảm ơn chúc sức khỏe mọi người thật khỏe Uh, hết sức uh, cảm ơn phần trình bày của giáo sư Trấn Hùng uh, Thầy Trấn Hùng thì ngoài cái kiến thức rất là uyên bác Thì cái phần trình bày của thầy cũng đã làm cho hội trường cũng, uh, cũng cũng không bị buồn ngủ Đấy là một cái điều mà rất là quan trọng Và các cái nguyên nhân đã đưa đến cho chúng ta uh, Mọi thứ thì cần biết nguyên nhân Và ung thư thì càng phải biết nguyên nhân hơn Xin uh, chúng ta có một chàng vỗ tay để cả cảm ơn thầy Trấn Hùng Alo, à, em xin tự giới thiệu, em không phải là bác sĩ chuyên khoa ung biếu Em là bác sĩ Sơn uh, chuyên khoa tiêu hóa gan mật tại Bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn uh, Em rất là khâm phục những cái kiến thức và những cái uh, bài trình bày của giáo sư Trấn Hùng Mặc dù thầy nói rằng thầy không phải là nhà về sinh học, không phải nhà sinh học phân tử, không phải nhà virus học Nhưng những kiến thức của thầy đã mang lại cho em rất nhiều kiến thức uh, Em chỉ xin tham luận uh, những vấn đề liên quan đến chuyên ngành của em Chắc là có nhiều bác sĩ ở đây là chuyên khoa ung biếu là chính Còn những bác sĩ chuyên khoa không phải là ung biếu như em thì rất ít Tuy nhiên trong cuộc phòng chống bệnh ung thư Đây là lần đầu tiên em tham gia cái hội nghị này Và em thấy rằng nó rất có ý nghĩa Tại vì trong cái chiến dịch phòng chống ung thư Không chỉ có bác sĩ ung biếu Mà cần phải có rất nhiều các chuyên ngành khác nhau Phối hợp lại với nhau Và càng chuyên sâu thì càng tốt Riêng trong lĩnh vực tiêu hóa gan mật của em Thì à, em cũng xin bổ sung thêm Những cái thông tin của thầy đã trình bày là Lần đầu tiên vào năm 2014 thì Mỹ đã công bố vào đầu năm 2014 rằng những công trình nghiên cứu khoa học của tiêu hóa gan mật đã vượt tim mạch. Do vậy những cái những cái nghiên cứu về kể về kể cả về ung thư trong đường tiêu hóa gan mật hết sức là quan trọng. Đặc biệt trong báo cáo của thầy cũng nói rằng ung thư đường tiêu hóa gan mật bây giờ là xếp hàng cao nhất kể cả trên thế giới và tại Việt Nam kể cả hai giới. Thống kê lại, nếu chỉ chính ung thư gan đã xếp hàng đầu rồi mà gan cộng với dạ dày, cộng với tiêu hóa, cộng với gan mật, rồi cộng với tụy nữa thì càng cao hơn nữa. Do vậy mà những người mắc ung thư tiêu hóa gan mật thông thường lại là những người ở độ tuổi rất chín, từ 30 đến 60. Còn những cái ung thư khác đôi khi là trên 60 tuổi mới mắc, mới chết, hoặc là những ung thư ở trẻ em. Còn những người ung thư tiêu hóa gan mật đa số là từ 30 đến 60 Mà với những cái trình độ và những cái à, khoa học hiện nay Hoàn toàn chúng ta có thể phòng chống và điều trị khỏi được cho đến Có em có thể nói là trên 90% Ví dụ giả sử nếu ung thư đại trực tràng mà ông đi làm nội soi Ông cắt những cái polyp thì hoàn toàn có thể phòng chống được Ung thư không phải từ trên trời rơi xuống Do vậy em cũng mong muốn rằng Em cũng rất một cái băn khoăn chăn trở rằng Tại sao trong cuộc chiến phòng chống ung thư tại Việt Nam Chưa được như mong muốn mặc dù những có những người cây đại thụ như thầy Trấn Hùng và có những người, giáo sư đầu ngành về tiêu hóa gan mật nói riêng và những giáo sư về ngoại khoa nói chung như thầy Văn Tần ví dụ tuần trước em vừa tham dự một cái hội nghị về tiêu hóa gan mật toàn quốc tại Hà Nội cùng với giáo sư Văn Tần ở đây thì thấy rằng là những báo cáo về ung thư đường tiêu hóa những những bác sĩ về ung thư tham dự rất là ít thì em cũng mong muốn rằng là những thầy ngồi lại với nhau làm sao cho những thầy là cây đại thụ rồi làm sao cho 
dắt những thế hệ trẻ bọn em trong cuộc chiến phòng chống ung thư càng chuyên sâu càng tốt ví dụ em đề nghị ví dụ nhà là bộ y tế rồi là thầy trấn hùng làm sao thành lập chi hội ung thư đường tiêu hóa gan mật nói chung chẳng hạn thì các thầy ngồi lại với nhau nói thì xã hội họ sẽ nghe hơn là những những người trẻ như em thì em rất là chăn trở thì em hoàn toàn nếu mà thầy thành lập một cái chi hội ung thư tiêu hóa gan mật nói riêng nằm trong chi hội ung thư mà các thầy ở hội ung thư hội ngoại khoa, hội chẩn đoán hình ảnh, hội giải phẫu bệnh như thầy Dũng ở 108 và ngoại khoa như thầy Văn Tần mà ngồi lại với nhau thì chắc chắn cuộc chiến phòng chống ung thư em không nằm nói riêng là nói nói chung tất cả ung thư mà ung thư đường tiêu hóa gan mật tại Việt Nam không thua kém gì trên thế giới. Em xin chân thành cảm ơn. Chắc không cần trả lời nhưng mà là cái chia sẻ rất là hay nhưng mà cái người này không phải người trẻ đâu, em là người già rồi. Em biết rình hết trong ông nào ở trong đến tám đầu ra nhưng mà người rất nhiệt tình vì thế thì cái trả lời của tôi là như thế nào mình cứ nói làm sao ráng lên thì đứng ráng đây nè bao nhiêu ngồi chịu ngồi nghe đây nghe một tiếng hồ mấy cái gì đâu không ráng đây nè nhưng mà thật ra tôi đã cố gắng trình bày đó ung thư không phải như nằm chỉ là mổ không phải này không phải kia nó làm có nhiều vấn đề lắm rồi mới hội thảo khắp nơi rồi nói rằng em nói rằng đây cho mấy người lớn tuổi không đâu có nó rộ lên nhiều thứ lắm mà chúng tôi đang làm ha cho nên là à, em đóng góp à, một cách tích cực vậy là tuyệt vời và cái hiện giờ có nhiều người trẻ như vậy nữa đó điều tốt rồi nhưng tôi kể chuyện khác là bây giờ tôi đi năm nay tôi đi khắp nơi ráo tới nơi gì tôi nói hiểu biết về bệnh ung thư hiểu biết thì trình bày sao các bác sĩ không phải vì ung bưu mà trình bày bác sĩ thấy có lợi mà nó có nhiều vấn đề mới thì cách khác đối với quần chúng thì phải phải nói người ta một câu đó à, tú xương rồi xong mới nói là bốn thứ lăng nhăng này nó giết ta ha nhậu rồi dễ chẳng hạn thì đã cố gắng nhiều à, sách à, sách thí dụ nhiều sách nhưng mà cái cái cuốn sách này ra nó mỏng vậy đi khắp nơi thì các nơi người ta đều có và bữa nay là tôi khoe ông tôi thú vị mà trình với bộ cái cuốn này đó nhà xuất bản báo là đã hai chục ngàn số từ tháng tư tới giờ vậy là nhiều chuyện chúng ta cứ làm làm được cái chứ làm được đấy cho nên em dùng cái nhiệt tình đó và cái biết đó rất hay ha nhưng mà đừng quá nản lòng tưởng rằng ha không có nhiều người cố gắng từ 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 dùng chữ là nó rộ lên ha nó rộ lên mà chúng ta thấy không chỉ là chúng ta nói tiêu quá ung thư tiêu quá nó chắc không thua kém ai ung thư cổ tư cũng cũng vậy ung thư gì cũng vậy nhưng mà nhìn chung về ung thư đó ít tôi đi các đồng nghiệp nước ngoài tôi biết năm nay sao mà nhiều nơi rủ rồi tôi đi các công ty giúp đỡ các cái đơn vị khắp nơi giúp đỡ ra chuyện tôi nói các đồng nghiệp nước ngoài ha, về chuyện hội nghị chính thức hội nghị lớn đó nhưng mà giờ không bàn mấy cái chuyện mà thiệt là lớn nữa bàn anh làm gì thì tôi kể vậy ra nói <cười> mình không thể tưởng tượng có cái việc làm như kiểu như vậy không kiếm được mấy người đâu không phải tôi khoe tôi đâu mà nói là hiểu phương pháp từ lâu rồi từ từ nó vô chuyện ha như là hôm nay nói anh tiếng hồ hả ai đi bỏ ra hết chứ mà anh khoe nói trúng không không có bỏ ra tại vấn đề chung lớn mà còn tôi tôi sung sướng chia sẻ chia sẻ sẽ mình mình nói ráng điều gì cho trúng mặc dù mình biết rằng chưa chắc mình đã biết trúng đâu nhưng mà cố thành thật trúng hồi sáng này trước khi trình bày này tôi còn ra lại một số nữa có cái ông đó tên gì gì năm giờ đúng không mặc dù mình thuộc lòng rồi <cười> để mà cho nó đàng hoàng thôi vậy thì thấy là ở đây không phải trả lời mà cùng chia sẻ cảm ơn và tôi nghĩ là không còn ai giơ tay nữa giáo sư khuê xin giám chức à xin một người nữa một người nữa có người với đưa tay một phụ nữ mình phải trân trọng à, em có một câu hỏi em từ viện nghiên cứu phát triển thành phố tới em có một câu hỏi bác Năm 2012 á, thì mình uh, công bố là 150.000 ca mới mắc ung thư một năm. Thì uh, năm 2014 thì có cái công bố mới là uh, 200.000 người mắc ung thư một năm. Vậy thì uh, bác cho em hỏi về cái cái chương trình phòng chống mình thì đã đã làm uh, đến nay thì tổ chức là lần thứ 17 rồi. Thì trong quá trình vừa rồi thì Tại sao mình cũng có tập trung rất nhiều nhưng cái số lượng mắc mới vẫn cứ tiếp tục gia tăng và tăng rất nhanh 
À, em xin bác cho cái cái nguyên nhân và uh, cái cách nào để giải quyết vấn đề này cảm ơn yeah, cảm ơn câu hỏi đó tại vì tôi là người nói đây thành ra câu hỏi đặt cho tôi chứ tôi không phải là người chịu trách nhiệm uh, về <cười> về con số này và các chương trình thì cái đây là hội ung thư rồi chuyển ta làm mỗi ngày nó tăng lên đóng góp một chút nhưng mà cái số liệu uh, nãy tôi chiếu đó thì số liệu chính thức của uh, hiệp, uh, cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư dùng đó thành số liệu coi như một số liệu chính thức uh, thì thấy năm 2012 nhưng mà số liệu năm 2012 thì không phải là 200 ngàn là khoảng 150 ngàn thôi 150 ngàn thôi thành ra ở đâu cũng đưa 2, 200 ngàn rồi nói về ung thư Việt Nam tăng nhanh quá đó tôi không hoàn toàn đồng ý đâu nha số người dân tăng lên nhiều ha số người dân tăng lên nhiều và trên thế giới cũng có những độ tăng nhất là nhưng mà có những thứ ung thư giảm ung thư cổ tử cung miền nam nè trong ba chục nay giảm phần nữa cho nên cái 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 phổ biến nó nó về cái số nó có thể là hồi nãy tôi chiếu số liệu uh, 2012 của thế giới mà cho việt nam Tôi chiếu số liệu của bác sĩ Trần Văn Thuấn với anh Bùi Diệu năm 2010 Nó khác nhau lắm Tôi chiếu số liệu thành phố Minh nó khác nhau lắm Đó, bây giờ cái, cái chuyện đó đương khó nói Đương khó nói ha. Nhưng mà cái số liệu của uh, gọi là IARC Số liệu nên dùng cho nó chung nhất Tại chúng ta đây hợp tác với họ Chúng ta cung cấp rồi họ xào nấu lại mà nói diễn xào nấu chứ họ có những phương pháp mà những pháp chúng ta không thể theo họ được để họ 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 tính toán lại rồi họ mới ra số liệu thế giới và số liệu của chúng ta ngay cả như Campuchia tôi biết không có ghi nhận ung thư cũng có số liệu coi như là có nghiên cứu tại vì người ta tính ở trong dùng đó chuyển yếu tố gì đó thì người ta cho số liệu làm cho nó 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 tròn chung thì thì tôi trả lời là thứ nhất là nó tăng lên dữ quá thì hiện giờ chưa có thể nói như vậy Ha? mặc dù có số liệu đó uh, số liệu chỗ này chỗ khác nói vậy rồi thứ hai là số liệu ung thư Việt Nam nhiều nhất thế giới xin lỗi không có cái số liệu nó ngang ngang là chỗ này chỗ khác thôi uh, cái ung thư vú của Mỹ gấp 4 lần ung thư vú của Việt Nam mặc dù chúng ta là số 1 cái ung thư vú của phụ nữ ở đây nhưng mà Mỹ thì, thì nguy cơ nó khác cho nên uh, có một cái nhìn chung nói rằng bây giờ nó tăng quá đi uh, Uh, và Việt Nam là ung thư là nhất thế giới Xin lỗi tôi nói không có cái số liệu gì nói vậy Mỗi nơi đều có hết Còn cái 200 với trăm rưỡi tôi nhắc là Thế giới mà số liệu của chúng ta Mà theo số liệu của thế giới Thì là 150 ngàn người một năm Nhưng mà do hôm qua giờ lại Cũng có 150 ngàn người một năm Tôi cũng không có, không có giải thích được Nhưng mà còn cái từ đó Còn cái phần số kia mà nói Rồi nó nhân quá nhanh Mình quản đi Bà con mình lo sợ nhiều nhưng mà lo sợ những điều thì đúng ra không đáng lo sợ mà những điều đáng lo sợ thì không lo sợ một cái viêm gan phải theo dõi để coi chừng ung thư không thôi chiếc người viêm gan thì thấy nó tưởng tượng không dính tới ung thư không biết nó quan trọng còn nói nó tăng giọt quá vì ăn uống chất độc nhiều quá vì môi trường ô nhiễm có nhưng mà cái đó không phải không phải đáng quản tại, tại ung thư là một loại nó ngầm ngầm nó từ từ ngay con virus cũng vậy ebola và virus HPV hai cái khác nhau tôi gọi là dễ hiểu Ebola là sao như virus cá lóc ăn nổi ha? cá lóc thấy rồi tấp tập sợ quá cá trê ăn chìm mấy thứ gây ung thư cũng là con virus thôi ha? nó ngầm ngầm nó nhiều hơn nó nặng hơn nữa nhưng mà người ta không có để ý chẳng hạn Đó. thì tôi trả lời không hết được tôi không phủ nhận là cái 200 ngàn ai nói nó bậy không có dám nói như vậy nhưng mà hình như cái số liệu đó không biết từ đâu còn số liệu chính thức ha, của IRC và chúng ta dùng ở đây tại phải có một đầu mối chứ thì nó không phải như vậy để đáng lo quá còn phải nhiều chuyện gặp gỡ nhau để trả lời nhưng có cái hỏi trả lời không hết được tôi xin à, à, tôi xin bộ y tế người trách nhiệm này chắc con có tiếng nói theo kiểu <cười> theo chiến lược hay lắm Thầy Trấn Hùng đã trả lời rất nhiều ý rất là hay Thầy chuyển bóng cho bác sĩ Khuê Thì có lẽ là nếu như chúng ta là những cái người làm hoạch định chính sách Thì rõ ràng rằng là bên cạnh những cái nỗ lực của chuyên ngành ung thư Và như ý kiến của bạn vừa phát biểu ở Pháp Việt đấy Là tất cả các chuyên ngành đều liên quan đến ung thư 
ngành nào cũng có ung thư và ung thư là đều có ở các cơ quan khác nhau thế cho nên rõ ràng hôm nay có cả thầy giáo sư là đinh ngọc sĩ ở chuyên ngành lao phổi các thầy các cô ở những cái bộ phận kể cả là ở labo và ở cả cái khu vực cận lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là à, cái sự tăng lên của phát hiện bệnh ấy thì chúng tôi cũng có thể là, là qua các cái báo cáo về dịch tễ học của rất nhiều các chuyên ngành cho thấy rằng là cái 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 sự phát hiện sớm của chuyên ngành cũng chính do phát triển của chuyên ngành cho nên là phát hiện sớm được nhiều hơn à, sàng lọc nhiều hơn các tỉnh các hệ thống ung thư và các cái, cái chuyên ngành đều hiểu biết được ung thư thế cho nên là cái sự phát hiện sớm là có tiến bộ hơn với ngày xưa à, những căn bệnh ngày xưa các bạn có thể thấy là có những cái căn bệnh mà sứt môi phải không ạ những căn bệnh mà biếu cổ là chúng ta hiện nay không thấy nữa là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật chúng ta đã thanh toán được thế rồi những căn bệnh ung thư này thì cũng do là phát triển khoa học kỹ thuật thì phát hiện một là điều trị thì ung thư điều trị không khỏi được ngay à, nhiều thầy nhiều cô nói rằng nếu phát hiện được ung thư ấy, đến với bệnh viện ấy, thường giai đoạn 2 thường giai đoạn có thể là hai phẩy rưỡi hoặc ba thì ít khi là cái giai đoạn thật là sớm cho nên là những các cái việc mà chúng ta triển khai chương trình ở cộng đồng trong nhiều năm qua là một trong những điều mà giúp cho người dân được thay đổi được nhận thức và đến với chúng ta thứ hai là phát triển của khoa học kỹ thuật các thầy các cô hiện nay đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới việt nam chúng ta đã có những cái kỹ thuật về gen về tế bào về chụp À, các cái MRI CT ngày xưa chỉ 2-3 lớp cắt Bây giờ là 560 lớp cắt Rồi PET CT của chúng ta trước kia là không có Cách đây ít năm hiện nay chúng ta đã có 6 cái PET CT trong cả nước Để phát hiện sớm vân vân Thế thì à, à, đặc biệt là các thầy thuốc cũng lăn lộn với cộng đồng Để về với dân để giúp sàng lọc khám sức khỏe Hiện nay Bộ Y tế đang triển khai một chương trình khám cho một triệu người dân à, Trong cả nước cùng với hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng với quân đội các bệnh viện trung ương hiện nay mỗi bệnh viện khám được 3.000 người ở các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa vân vân rất nhiều những chương trình quan tâm đến cộng đồng và phát triển đồng đều hai chân một là khu kỹ thuật cao ở các bệnh viện hai là các kỹ thuật thường quy ở cộng đồng ở tuyến dưới thế do vậy mà y tế Việt Nam của chúng ta vẫn được đánh giá là một trong những nền y tế công bằng hiệu quả và đang tiến tới là phát triển cái đấy là cũng một phần chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm cái ý kiến của giáo sư Trấn Hùng mà giáo sư cũng cho phép để trả lời với một cái ý kiến về vĩ mô thì có thể là chưa thỏa đáng cái uh, con số mà các bạn nêu nhưng chúng tôi cho rằng đây là cái điều ghi nhận mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như cộng đồng đã đánh giá rất cao của nền y học Việt Nam cũng như y tế của Việt Nam. Mà. Nếu mà không còn câu hỏi nữa thì thôi xin được kết thúc buổi hội thảo sáng nay. Thì thay mặt chủ tòa đoàn xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp, quý đại biểu. À, xin chân thành cảm ơn bài báo cáo của giáo sư Nguyễn Nhân Hùng cùng các thầy cô đã tham gia làm chủ tòa đoàn cho buổi sáng ngày hôm nay.